இது பிஸ்னஸ் மேக்ஸு இன்டெக்ரல் கால்குலஸ் தொகையினம் கணிதம் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் பார்ட் நம்பர் சிக்ஸ்டி எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் லாஸ்ட் கிளாஸில் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பார்த்தோம் இவாலுவேட் இன்டெக்ரல் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸு அப்போ இது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஎக்ஸ் பை இந்த மாதிரி கீழே ரூட் ஆஃப் இருந்தது இல்லை ரூட் இல்லாமல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி இருந்தது இது வந்து ஜஸ்ட்டு ஆர்டினரியாக ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ நமக்கு இதுக்கு வந்து டூ டேர்ம்ஸ் வரக்கூடிய அந்த ஃபார்ம்லான்னு சொன்னால் சும்மா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்காக அப்படி சொன்னது டிஎக்ஸ்ன்னு மேலே வந்துட்டு இந்த மாதிரி கீழே வந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு டேர்ம் வந்து அந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்கும் இங்கே வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன் அதாவது இது ஒன்று அதே மாதிரி இது ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இதனுடைய ஃபார்முலா நம்ம சாதாரணமாக எழுதலாம் இதுக்கு நமக்கு இங்கே ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயரா இங்கே என்ன வரும் எக்ஸ் பை டூ தென் கொஞ்சம் கேப் விட்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் பை டூன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன போட்டுக்கணும் லாக் ஆஃப்னு போட்டுட்டு இங்கே எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த இது இருக்குல்லையா இதை இங்கேயும் எழுதிட்டு தென் ஹியர் ஆல்சோ இங்கே இடம் இல்லை நான் மடிச்சு எழுதுகிறேன் ஹியர் ஆல்சோ யூ ஆர் ரைட்டிங் தென் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுகிறேன் நான் வேணால் இன்னொரு டைம் நான் எழுதுகிறேன் இங்கே ரூட் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு இந்த இடத்துல டிஎக்ஸ் இங்கே இன்டெக்ரல் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா எக்ஸ் பை டூ இந்த இடத்துல ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு பை டூ இங்கே லாக் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல என்ன எழுதிக்கணும் எக்ஸ் ப்ளஸ்ன்னு போட்டுட்டு இங்கே அந்த இது எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எழுதி இங்கேயும் சேம் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் எழுதிட்டு ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி எழுதுவோம் ஸோ இன் திஸ் வே ஆர் ரைட்டிங் திஸ் இந்த இடத்துல ஏங்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீனுக்கு வந்து ஃபோர் ஸ்கொயர் எழுதுகிறப்போ ஏங்கிற இடத்துல ஃபோர் இருக்குது ஸோ வேறு வேறு ஏ கம்ஸ் யூ ஆர் ரைட்டிங் ஃபோர் அண்ட் ஃபில் த கொஸ்டின் அண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இங்கே வந்து ஃபைவ்னு இருக்குது பட் எல்லாமே நமக்கு ரூட் ஃபார்ம் வேணும் ஸோ இதை ஃபைவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கிறோம் ரூட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் எழுதிட்டு சேம் டைப் யூ ஆர் டூயிங் இப்படி ஜஸ்ட்டு ஃபார்ம்லாம் அப்ளை பண்ணுறேன் தென் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர்டுக்கு பக்கத்தில் நம்பர் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கிறோம் இதில் வந்து ஆக்சுவலாக இவங்க இந்த ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே இன்டெக்ரல் எம் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் எம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் வர எம்எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா எம்எக்ஸ் அப்படியே ஹோல் ஸ்கொயர்னு போட்டு ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் டி ஆஃப் எம்எக்ஸ் அதாவது இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்கு டிஃப்ரென்சியேஷன் இங்கே பக்கத்தில் என்ன வருது டிஎக்ஸ் அப்படின்னு வருது அதாவது இந்த இந்த எக்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வருது இப்போ இங்கே எம்எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் இந்த இடத்துல டி ஆஃப் எம்எக்ஸ் தட்ஸ் ஆல் த டிஃப்ரென்ஸ் இந்த டி ஆஃப் எம்எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ மற்றதெல்லாம் வந்து அதே முதல்ல எப்படி எழுதணுமோ அதே டைப்பில் தான் நம்ம இங்கே எழுதியிருக்கோம் ஸோ சரி நவ் யூ சி இப்போ இதை வந்து நம்ம டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் இந்த நைன் வந்து த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டோம் இங்கே ப்ராக்கெட்டில் டூ எக்ஸ் இருக்கிறப்போ இங்கே நமக்கு டி ஆஃப் 2x எக்ஸ் தான் வேணும் ஸோ நம்ம போட்டுட்டோம் பட் நம்மளாக ஒரு டேர்மை போடக்கூடாது அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கிறோன்னா மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு பை டூ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இந்த டூ தான் இந்த இடத்துக்கு வந்திருக்கு இந்த ஒன் பை டூங்கிறது நமக்கு இந்த இடத்துல எழுதியிருக்கோம் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் வெரி சிம்பிள் இதை அப்படியே நம்ம டூ எக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர் த்ரீ ஸ்கொயர் எழுதிட்டு ஒரு மல்டிப்ளை அண்ட் டிவைடு போட்டு டி ஆஃப் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டோம்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்ம்லாக யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே இதையும் நம்ம கொண்டு வந்துடலாம் இப்போ எக்ஸ் பை டூக்கு பதில் என்ன வரும் டூ எக்ஸ் வேறு வேறு எக்ஸ் கம்ஸ் யூ ஆர் ரைட்டிங் டூ எக்ஸ் ஸோ இதை அதே ஃபார்மில் அப்படியே அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது இது வந்து ஜஸ்ட் இதனுடைய எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் இதனுடைய அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்